Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Today we'll solve some questions of O levels, and the topic is motion. So we will solve some questions for motion of O levels, uh, in which question number one says a bus travels at a constant speed. It stops for a short time and then travels at a higher constant speed. Using the axis in Figure one point one. Draw a distance time graph for this bus journey. Now here we are having uh, a graph, uh, distance time graph. So the graph is given. Here in this case, we know that the gradient of distance time graph gives us speed. And they are saying at first it was moving. So ये हमारे पास जो graph है, ये distance और time के दरमियान में है. So याद रखें कि जब भी ग्राफ बनाया जाता है उसमें ग्रेडियंट डिस्टेंस टाइम ग्राफ का जो ग्रेडियंट है वो हमेशा आपको स्पीड देता है वेलोसिटी टाइम ग्राफ आपको एक्सेलरेशन देता है लेकिन इसका जो ग्रेडियंट है डिस्टेंस टाइम ग्राफ का वो हमेशा आपको स्पीड देगा तो वो कह रहे हैं एट फर्स्ट द बस ट्रेवल्स एट अ कॉन्स्टेंट स्पीड अब कॉन्स्टेंट स्पीड से जा रहे हैं ये तो इट स्टॉप्स फॉर अ शॉर्ट टाइम स्टॉप जब हो जाएगी तो डिस्टेंस कवर नहीं होगा वाई एक्सेस में हमारे पास डिस्टेंस है सो so, ये कुछ देर तक ट्रैवल की किस किस स्पीड से कॉन्स्टेंट स्पीड से तो कॉन्स्टेंट स्पीड मीन्स ग्रेडियंट शुड भी कॉन्स्टेंट तो यहाँ पर जो मैंने ये ड्रा किया है ये जो मैंने ड्रा किया है इसमें हमारे पास ग्रेडियंट कॉन्स्टेंट है ग्रेडियंट चेंज नहीं हो रहा तो इसका मतलब है स्पीड कॉन्स्टेंट है बिकॉज द ग्रेडियंट ऑफ डिस्टेंस टाइम ग्राफ गिवस अस वॉट स्पीड ठीक है सो देन इट स्टॉप्स स्टॉप्स का मतलब है इट विल मूव विद इट विल नॉट मूव मीन्स द डिस्टेंस विल नेवर कवर द डिस्टेंस विल नॉट कवर ठीक है उसके बाद वो कह रहे हैं कि इट विल मूव फर्दर विद हायर कॉन्स्टेंट स्पीड स्पीड कॉन्स्टेंट भी होगी और हायर भी होगी हायर स्पीड का मतलब है ग्रेडियंट हायर हो जाएगा सो so, यहाँ पर हमारे पास हायर ग्रेडियंट के साथ ये ट्रैवल करने लग जाएगी ठीक है लेकिन क्योंकि ग्रेडियंट कॉन्स्टेंट है इस पोर्शन में भी ग्रेडियंट कॉन्स्टेंट है तो इसका मतलब ये है कि स्पीड uh, हमारे पास कॉन्स्टेंट होगी ठीक देन uh, इसके बी सेक्शन में कह रहे हैं कार ए लिफ्ट एलिवेटर स्टार्ट फ्राम रेस्ट एट अ ग्राउंड लेवल ऑफ अ बिल्डिंग इन फिगर वन पॉइंट टू इट्स स्पीड टाइम ग्राफ फॉर द मोशन ऑफ द लिफ्ट टू द टॉप फ्लोर ऑफ द बिल्डिंग ठीक है ये इसका स्पीड टाइम ग्राफ है ठीक देन ये कह रहे हैं कि यूज द ग्राफ टू डिटरमाइन दिस द डिस्टेंस फ्राम द ग्राउंड फ्लोर टू द टॉप फ्लोर ऑफ द बिल्डिंग डिस्टेंस अब डिस्टेंस ये स्पीड टाइम ग्राफ है हमारे पास स्पीड टाइम ग्राफ में डिस्टेंस कवर जो होता है वो एरिया अंडर द ग्राफ होता है ठीक है अब यहाँ पर हम देखते हैं कि ये एक ट्रायंगल बन रहा है ये एक और ट्रायंगल बन रहा है और ये हमारे पास रेक्टेंगल है एक ठीक है ये वाला रेक्टेंगल है हमारे पास वो दोनों ट्राइंगल बन रहे हैं ठीक है तो इन तीनों एरियाज़ को हम ऐड कर लेंगे तो एरिया अंडर द ग्राफ हम यूज करते हैं एरिया अंडर द ग्राफ फर्स्ट एरिया जो है वो ट्राइंगल का है तो ट्राइंगल के ग्राफ का एरिया हम लोग निकालते हैं हाफ ऑफ हाइट इनटू लेंथ फिर प्लस रेक्टेंगल है तो रेक्टेंगल का एरिया मालूम किया जाता है हाइट इनटू लेंथ से एंड देन प्लस एक और एरिया ट्राइंगल का है तो ये हो जाएगा हाफ ऑफ वॉट हाइट इन टू लेंथ ठीक है अब इसमें वैल्यूज पुट करते हैं हम लोग इसकी वैल्यूज़ हमारे पास बनेंगी गौर से देखें कुछ ये इस पॉइंट पर आके रुक रहा है इस पॉइंट पर थ्री पॉइंट थ्री बनेगा क्यों क्योंकि यहाँ पर टेन हैं टेन बॉक्सेज हैं तो थर्ड बॉक्स पर आके रुक रहा है तो थ्री पॉइंट थ्री होगा तो हाइट हमारे पास थ्री पॉइंट थ्री आ गई और फाइव से लेकर टेन तक तो ये सिक्स ये सेवन ये सेवन पॉइंट फाइव हो जाएगा हमारे पास ठीक है क्योंकि ये जो दस बॉक्सेस हैं ये पांच पांच में डिवाइड हो रहे हैं तो हर बॉक्स जो है वो दो डिजिट्स को शो करेगा ठीक है दो बॉक्सेस जो हैं वो एक डिजिट को रिप्रेजेंट करेंगे ठीक है 
तो अब यहाँ पर हम लोग इसको डिवाइड करते हैं एरिया एंड द ग्राफ लेते हैं एरिया एंड द ग्राफ में ट्राइंगल का आएगा वन अपॉइंट टू इंटू हाइट इंटू बेस हाइट कितनी है हमारे पास हाइट है थ्री पॉइंट थ्री थ्री पॉइंट थ्री इंटू बेस हमारे पास सेवन पॉइंट फाइव है ठीक है तो बल सही है अब हाइट इंटू लेंथ आ जाएगा हमारे पास तो सेवन पॉइंट फाइव से लेके ये ट्वेंटी तक जा रहा है ट्वेंटी में से सेवन पॉइंट फाइव अगर हम निकाल दें तो ये हमारे पास क्या एरिया बचेगा लेंथ बचेगी सेवन इसमें इसमें यहाँ से लेके सेवन पॉइंट फाइव से लेके ट्वेंटी तक ये रेक्टेंगल की बेस है ठीक है रेक्टेंगल की बेस हमारे पास यहाँ पे सेवन पॉइंट फाइव से ले कर ट्वेंटी तक है ठीक है तो ट्वेंटी माइनस सेवन पॉइंट फाइव करेंगे तो हमारे पास ट्वेंटी टू पॉइंट फाइव बचेगा ठीक है यानी ट्वेल्व पॉइंट फाइव सो बेस हमारे पास ट्वेल्व पॉइंट फाइव आ जाएगी और आ, हमारे पास जो इसकी हाइट है वो थ्री पॉइंट थ्री है अगेन ठीक है तो मल्टीप्लाई करेंगे प्लस वन पॉइंट टू इसमें भी हाइट जो है हमारे पास वही सेम थ्री पॉइंट थ्री है ठीक है और आ, लेथ हमारे पास ट्वेंटी से लेकर ट्वेंटी फाइव तक है तो फाइव हो जाएगी तो हाइट वही थ्री पॉइंट थ्री इंटू फाइव सेकेंड्स आ जाएगी हमारे पास क्योंकि यहाँ से लेकर यहाँ तक का टाइम जो है वो हमारे पास फाइव सेकेंड्स बनेगा तो इन सब को मल्टीप्लाई और डिवाइड करके जब हम लिखेंगे तो हमारे पास सिक्सटी टू मीटर्स आंसर आएगा ठीक है देन हम लोग फिगर टू वन पॉइंट वन में नेक्स्ट क्वेश्चन है कह रहे हैं शोज़ The graph. It shows the graph of a car traveling along a straight road. The graph shows how the speed of the car changes as the car passes through the small through a small town. ठीक है टाउन एंटर कब हुआ टाउन में B point पे और B point पे हमारे पास जो फिगर बन रही है इसमें एटीन सेकेंड्स पे ये एंटर हुआ है टाउन में और 42 सेकंड स्पेस ने टाउन को लीव कर दिया ठीक है अब ये कह रहे हैं क्वेश्चन नंबर वन में कैलकुलेट द कैलकुलेट द डिस्टेंस बिटवीन द स्टार्ट ऑफ द टाउन एंड एंड ऑफ द टाउन तो इस इन इसके दरमियान में हमने पूरा एरिया लेना है यानी एरिया अंडर द ग्राफ लेना है ठीक है एरिया अंडर द ग्राफ लेंगे ये पूरा एरिया लेना है जिसमें इसने क्योंकि स्पीड टाइम ग्राफ है अभी हमने डिस्कस किया कि स्पीड टाइम ग्राफ जो होता है वो एरिया अंडर द ग्राफ ऑफ स्पीड टाइम ग्राफ गिव्स अस द डिस्टेंस कवर्ड तो डिस्टेंस कवर्ड ये एक रेक्टेंगल है रेक्टेंगल के लिए हम कहते हैं एरिया अंडर द ग्राफ एरिया अंडर द ग्राफ लेते हैं एरिया अंडर द ग्राफ क्या बनेगा 18 से शुरू हो रहा है और 42 तक जा रहा है ठीक है 18 से 42 तक का डिस्टेंस जो बनेगा वो हमारे पास क्या बनेगा ट्वेंटी uh, ठीक है 42 टू माइनस एटीन हमारे पास 24 बनेगा तो हाइट इंटू लेंथ हाइट कितनी है हमारे पास यहाँ पर देखें अगर हम तो ये 10 और 15 कितने बॉक्सेस में डिवाइड हो रहे हैं ये डिवाइड हो रहे हैं हमारे पास पांच डिजिट्स हैं और ये 10 में डिवाइड हो रहे हैं तो हर एक डिजिट जो है वो दो के बराबर है ठीक है तो हर एक दो बॉक्सेस एक डिजिट के बराबर है ठीक है तो ये और ये ये हो जाएगा एलेवन ये ट्वेल्व ये थर्टीन ये फोर्टीन और वो फिफ्टीन आ गया तो थर्टीन हमारे पास हाइट है एरिया एंड द ग्राफ रेक्टेंगल ले रहे हैं हम लोग रेक्टेंगल में हाइट इंटू लेंथ हो जाता है इजिकल्स टू एरिया एंड द ग्राफ ठीक है तो एरिया एंड द ग्राफ होगा डिस्टेंस कवर्ड ठीक है अब डिस्टेंस कवर्ड कितना होगा हम ये कहते हैं इस यहाँ से लेके कर यहाँ तक हाइट भी लेनी है और लेंथ भी हाइट हमारे पास आई है थर्टीन इंटू फोर ट्वेंटी फोर हमारे पास फोर्टी टू माइनस एटीन इस यहाँ से लेके कर यहाँ तक का डिस्टेंस लेना है ना फोर्टी टू माइनस एटीन आ जाएगा जो कि ट्वेंटी फोर के बराबर होगा ठीक है और इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेंगे और हमारे पास आ जाएगा थ्री वन टू मीटर्स डिस्टेंस आ जाएगा ठीक है देन कैलकुलेट द एक्सेलरेशन ऑफ द कार बिटवीन सी एंड डी 
what is C and what is D? This one is D, this one is C. C, ab, uh, acceleration nikalna hai. Now, the gradient of distance time graph always gives you what the acceleration. Thik hai? Ab is acceleration ke liye gradient nikalna hai. Hum logo ne gradient nikalna ke liye hum kya karenge? Hum log koi bhi do points choose karenge. Kyun? Kyunke ye is straight line hai. ठीक है स्ट्रेट लाइन का ग्रेडियन निकालना आसान होता ठीक है और वो कैसे निकलेगा क्योंकि ग्रेडियन कांस्टेंट होने का मतलब है एक्सेलरेशन कांस्टेंट है ठीक है तो ग्रेडियन निकलता है y2 माइनस वाई वन ओवर x2 टू माइनस एक्स से ठीक है y2 हमारे पास कितना आ रहा है बेटा यहाँ पर y2 आ रहा है 32 ठीक है और ये ये वाली लाइन जा रही है ठीक है विच इज़ थर्टी थर्टी वन ठीक है ये फाइव में डिवाइड हो रहा है तो ये हो जाएगा थर्टी टू थर्टी थ्री थर्टी फोर एंड दिस वन विल बी थर्टी फाइव तो इट इज़ थर्टी टू ठीक है और वाई वन क्या होगा हमारे पास ये हम पहले ही निकाल चुके हैं इट इज़ थर्टीन ठीक है तो एक्स टू हमारे पास कितना होगा फोर्टी टू अच्छा वाई वाई टू माइनस वाई वन वाई टू हमारे पास कितना होगा y2 हमारे पास है ये वाली लाइन स्ट्रेट देखें तो ये आ रही है कुछ इस पॉइंट पे ठीक है तो ये 50 से लेके 60 तक 10 पार्ट्स हैं तो ये 51, 52, 53, 54 हो जाएगा ठीक है अब हम y2 टू माइनस निकालते हैं y2 टू माइनस वाई वन ओवर एक्स टू माइनस एक्स वन इज़ इक्वल्स टू ग्रेडियंट अब ग्रेडियंट वाई टू हमारे पास कितना है थर्टी टू ठीक है थर्टी टू माइनस वाई वन कितना हमारे पास थर्टीन और एक्स टू माइनस एक्स वन एक्स टू हमारे पास फिफ्टी फोर है और फोर्टी टू है फिफ्टी फोर माइनस फोर्टी टू तो इसको जब हम प्लस करके माइनस करेंगे तो हमारे पास रिजल्ट uh, आ जाएगा वन पॉइंट फाइव मीटर पर सेकेंड स्क्वेयर ठीक है यूनिट लिखना बहुत ज़रूरी है ठीक है देन हमारे पास नेक्स्ट नेक्स्ट स्टेटमेंट में कह रहे हैं स्टेट हाउ द ग्राफ शोज दैट द डिसलेशन ऑफ द कार हैज़ द सेम नोमेरिकल वैल्यू एज इट्स एक्सेलरेशन यानी एक्सेलरेशन और डिसलेशन सेम है स्टेट हाउ द ग्राफ शोज द डिसलेशन ऑफ द कार हैज़ द सेम न्यूमेरिकल वैल्यू एज इट्स एक्सेलरेशन अब डिसलेशन ये है ठीक है और एक्सेलरेशन ये है हमारे पास अगर तो दोनों का ग्रेडियंट सेम हुआ तो ग्रेडियंट शोज एक्सेलरेशन ठीक है अगर इन दोनों का ग्रेडियंट सेम हुआ तो अब ग्रेडियंट को देखते हैं इसने ट्वेंटी फाइव से थर्टीन होने में कितना टाइम लिया यहाँ से लेके यहाँ तक कितना टाइम लिया एट सेकेंड्स तो फिर दोबारा ट्वेंटी फाइव होने में इसने कितना टाइम लिया यहाँ से लेके कर यहाँ तक का टाइम देखेंगे तो ये भी एट सेकेंड्स बन रहे हैं ठीक है तो और कांस्टेंट ग्रेडियंट है यहाँ से लेके कर यहाँ तक ग्रेडियंट देखें कांस्टेंट है बिल्कुल ठीक है यानी तो एक्सेलरेशन कांस्टेंट है सही है अब हम सिंपली ये बात लिख देते हैं कि दोनों के ग्रेडियंट सेम है ठीक है दोनों के ग्रेडियंट बोथ आर हैविंग सेम बोथ और हैविंग सेम ग्रेडियंट्स क्लियर देन क्वेश्चन नंबर थ्री में कह रहे हैं इन फिगर वन पॉइंट वन एंड वन पॉइंट टू शोज स्पीड टाइम ग्राफ फॉर टू ऑब्जेक्ट्स ईच मूविंग इन स्ट्रेट लाइन स्पीड टाइम ग्राफ है स्पीड टाइम ग्राफ है दोनों ठीक स्पीड टाइम ग्राफ हमें एक्सेलरेशन देता है डिस्क्राइब द मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट शोन बाय द ग्राफ तो हम यहाँ पे कहते हैं कि स्पीड टाइम ग्राफ स्पीड टाइम ग्राफ बल्कि ग्रेडियंट ऑफ स्पीड टाइम ग्राफ ठीक है ग्रेडियंट ऑफ स्पीड टाइम ग्राफ गिव्स अस एक्सेलरेशन क्योंकि एरिया एंड द ग्राफ ऑफ स्पीड टाइम ग्राफ गिवस डिस्टेंस कवर्ड तो हम यहाँ पर लिखेंगे कि ग्रेडियंट 
ऑफ स्पीड टाइम ग्राफ गिव्स अस एक्सेलरेशन ठीक है सो फिगर 1.1 की बात की है इन्होंने इन्होंने कहा है डिस्क्राइब द मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट सो ग्रेडियंट इज कॉन्स्टेंट यहाँ पर ग्रेडियंट ये कॉन्स्टेंट ग्रेडियंट है बच्चे तो कॉन्स्टेंट ग्रेडियंट होने की वजह से ग्रेडियंट इज कॉन्स्टेंट तो क्या कॉन्स्टेंट होगी एक्सेलरेशन एक्सेलरेशन इज यूनिफॉर्म या कॉन्स्टेंट ठीक देन कैन आई डिस्क्राइब द मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट शोन बाय द ग्राफ इन फिगर 1.2 1.2 में अब नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है नॉन क्योंकि हम पहले बता चुके कि ग्रेडियंट स्पीड टाइम ग्राफ को कहते हैं अब दोबारा बताने की जरूरत नहीं है तो नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन सही है ओके ऑन अ डे विद नो विंड ए लार्ज ऑब्जेक्ट इज ड्रॉप फ्रॉम अ टॉल बिल्डिंग द ऑब्जेक्ट एक्सपीरियंसिस एयर रेजिस्टेंस ड्यूरिंग इट्स फॉल टू द ग्राउंड I state and explain in terms of the forces acting how the acceleration of the object varies during this fall. तो बेटा हम यहाँ पर एक कुछ चीज़ें इमेजिन करते हैं फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक बहुत टॉल बिल्डिंग है और यहाँ पर आप खड़े हुए हैं आपने एक ऑब्जेक्ट ड्रॉप की वो ऑब्जेक्ट नीचे गई 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 इट बिल्डिंग बहुत टॉप है बहुत लॉन्ग है ठीक है तो यहाँ से ऑब्जेक्ट नीचे जा रही है अब ऑब्जेक्ट जो है अगर विंड नहीं है तो इसका मतलब ये कहीं से भी नहीं है कि नो एयर रेजिस्टेंस एयर रेजिस्टेंस है ठीक है विद नो विंड का मतलब ये नहीं है कि एयर रेजिस्टेंस नहीं है एयर रेजिस्टेंस है ठीक है एयर रेजिस्टेंस एग्जिस्ट्स ठीक है सो स्टेट एंड एक्सप्लेन टर्म्स ऑफ फोर्सेस एक्टिंग हाउ द एक्सेलरेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट वेरीज ड्यूरिंग इट्स फॉल तो सबसे पहले आप देखें कि जब ये फॉल को छोड़ेगा तो उस वक्त एक्सेलरेशन सबसे ज़्यादा होगा क्यों क्योंकि सिर्फ और सिर्फ वेट अप्लाई हो रहा है नीचे की तरफ ठीक है इसकी स्पीड ज़ीरो है इस टाइम स्पीड ज़ीरो है तो वेट अप्लाई हो रहा है सिर्फ और सिर्फ डाउनवर्ड फोर्स अप्लाई हो रही है तो इसका मतलब ये है कि देर इज़ नो एयर रजिस्टेंस तो एयर रजिस्टेंस नहीं होगी तो ऑब्वियसली इसका एक्सेलरेशन सबसे ज़्यादा होगा लेकिन एज इट मूव्स डाउन जैसे जैसे ये नीचे जाएगा तो एयर रेजिस्टेंस इंक्रीज होती जाएगी एयर रेजिस्टेंस ऊपर की तरफ इंक्रीज एक वक्त ऐसा आएगा कि इसके वेट के बराबर एक्सेलरेशन इसके वेट के बराबर हो जाएगी एयर रेजिस्टेंस तो जब एयर रेजिस्टेंस बराबर हो जाएगी वेट के तो उसके बाद बॉडी एक्सेलरेट नहीं करेगी और इट विल बी फॉलोइंग डाउन विद अ कॉन्स्टेंट स्पीड बस इसको एक्सप्लेन करना तो हम यहाँ पर लिखते हैं कि as the ball dropped it accelerates no air resistance at starting so the acceleration is maximum as the speed increases jaise jaise speed badhegi to kya hoga air resistance air resistance also increases so the acceleration decreases और एक वक्त ऐसा आएगा कि द वेट इक्वल्स टू अपवर्ड एयर रेजिस्टेंस तो क्या होगा द रिजल्टेंट फोर्स becomes zero so there is no acceleration the body ye jo bhi cheez hai 
will move with terminal velocity. Clear? Then we are saying at uh, a sports event, a champion runner and a car take part in a race. The runner and uh, the runner runs at a constant speed of ten meter per second uh, from the start of the race during the first five seconds of the race. The car speed increases from zero meter per second to twenty five meter per second per second at a uniform rate. Uniform rate say speed but it means a is constant acceleration is constant means acceleration constant hone ka matlab ye hai ki gradient constant hoga to ye jo maine yahan pe ye gradient banaya ye constant uniform gradient banaya is mein 0 se start hoke 25 tak ja raha hai theek hai aur jo runner hai wo yahan pe ye move kar raha hai runner hai ye car hai runner jo hai wo constant speed ke sath move kar raha hai till end till 5 seconds theek hai on figure 1 uh, draw the graph a graph shows the motion of the runner ye graph show kar raha hai motion ka ye wala runner ko show kar raha hai theek hai then uh, the graph to show the motion of the car bana diya humne theek hai phir keh rahe hain use your graphs to determine the distance traveled by the runner in 5 seconds 5 seconds mein wo uh, distance covered to humne abhi kiya ke speed time graph ka area under the graph kya hota hai area under speed time graph kya deta hai hame it gives us distance covered theek hai ye hame distance deta hai to ab distance ko malum karne ke liye area under the graph uh, the distance traveled by the runner. So runner ka hamare paas area jo hai wo rectangle hai. So rectangle mein hamare paas aajata height into length. Theek hai. Is equals to distance. Ab height into length kitni hai. Height kitni hai 10. Aur length kitni hai hamare paas 5. 5 times of 50 meters cover kiya hai isne. Theek hai. Ab hamare paas uh, question uh, Second part में कह the distance travelled by the car in five seconds. ठीक है? तो five seconds में ये कितना cover करेगी? Area under the graph निकालते हैं. हम ये कहते हैं कि half of क्योंकि triangle है ये half लगेगा. सही है? Half लगेगा किसका? Triangle का area half of height into length होता है. Half of height into length आ जाएगा. Half of height into length का मतलब है one upon two height कितनी हमारे पास? 25 ठीक है और लेंथ कितनी है 5 25 into 5 ठीक है 25 into 5 5 of the 25 ठीक है ये हमारे पास सॉल्व करने के बाद 62.5 मीटर्स आएगा 62.5 मीटर्स आ जाएगा ठीक है ये डिस्टेंस आ जाएगा हमारे पास तो हम यहाँ पे 62.5 मीटर्स लिख देंगे अब राउंड ऑफ करके 60 2 या 63 भी लिख सकते हैं लेकिन 62.5 इस बेटर आंसर फिर कह रहे हैं कि the time at which the car overtakes the runner कब car overtake कर रही होगी runner को तो देखें ना वोर से देखें इसने उतने ही time में 62 meters cover किये उतने ही 5 seconds में इसने 50 meters cover किये इसका मतलब है car उसको overtake कर गई थी तभी उसने ज़्यादा डिस्टेंस कवर किया और मैंने रनर ने कम कम डिस्टेंस कवर किया अब और से देखें टू सेकंड पे अगर हम अंदाज़ा लगाएं तो दो सेकंड्स पे ये एरिया कम है और रनर का एरिया ज़्यादा है रनर का इतना बड़ा एरिया आएगा ठीक है जबकि अगर हम बात करें किसकी थ्री सेकंड की तो थर्ड सेकंड पे हमारे पास रनर का एरिया अभी भी ज़्यादा है क्योंकि ये हाफ जा रहा है फोर्थ सेकंड की बात करते हैं फोर्थ सेकंड पे रनर का एरिया जो है वो आ, बराबर लग रहा है देख लेते हैं फोर्थ सेकंड पे लगा के फोर्थ सेकंड पे हाफ इनटू हाफ ऑफ लेंथ इनटू हाइट हाइट इनटू लेंथ लगाते हैं तो फोर्थ सेकंड पे ट्वेंटी है ठीक है ट्वेंटी इंटू फोर डिवाइडेड बाई टू ठीक है टू Four hundred forty meters are 
देन रेक्टेंगल लगा के देखते हैं इसका तो फोर्टी इंटू टेन फोर्टी आ रहा है ठीक है फोर इंटू टेन इसका देखें अगर हम हाइट इंटू लेंथ रेक्टेंगल है ना ये हाइट इंटू लेंथ लगा के देखते हैं इसके लिए ये वाला एरिया ये वाला ठीक है ये पूरा एरिया ये तो ये हाइट इंटू लेंथ आएगा हाइट कितनी है हमारे हमारे पास हाइट है टेन और आ, लेंथ कितनी है फोर फोर टेन जो फोर्टी तो दोनों का एरिया सेम हो गया तो कौन से सेकंड पे हुआ है फोर्थ सेकंड पे ठीक है तो फोर्थ सेकंड पे हम लिख देते हैं इसका आंसर इट इज़ फोर सेकंड्स अच्छा दो मार्क्स दिए तो दो मार्क्स देने का मतलब ये है कि हमें कुछ ना कुछ और एक्सप्लेन करना है तो हम बताएँगे कि वन एरिया अंडर द ग्राफ एरिया अंडर द ग्राफ बिकम्स सेम ठीक है दो मार्क्स हो गया देन थर्ड के लिए कह रहे हैं क्वेश्चन नंबर फाइव में कह रहे हैं कि फिगर वन पॉइंट वन शोज रॉकेट पावर्ड स्लेट Traveling along a straight track, the sled is used to test components before they are sent into space. ये हमारे पास sled है ये ये पूरा track बनाया हुआ है इन्होंने ठीक है it is uh, in figure वन पॉइंट टू इज़ द स्पीड टाइम ग्राफ फॉर द स्लेड फ्राम टीज गो सो जीरो टू टीज गो सो जीरो सेकेंड्स ठीक है अब ये कह रहे हैं कि ऑन फिगर वन पॉइंट टू मार्क अ पॉइंट लेबल अ पॉइंट P to indicate the a time when the acceleration of the sled is not constant. So, जहाँ तक graph का gradient change हो रहा है, वहाँ तक जो है हमारे पास क्या आएगा? In constant, जहाँ तक straight line होगी, constant gradient होगा, constant gradient होगा, तो constant acceleration होगा. अब इस point पे, इस point पे, इस point पे, इस point पे, इन सारे points पे कहीं भी लगा दें, तो graph change हो रहा है, gradient चेंज हो रहा है इसका ठीक है स्ट्रेट लाइन नहीं है अगर यहाँ पे देखें तो ये स्ट्रेट लाइन यूँ बनती है तो स्ट्रेट लाइन ग्राफ नहीं है इन सारे पॉइंट्स पे जो मैंने यहाँ पे बनाया तो कोई भी आप पॉइंट बना सकते हैं कहीं भी पॉइंट लगा दें सेट होगा इन में ए बी सी और डी पॉइंट में कहीं भी लगा दें ठीक है देन हमारे पास आगे कह रहे हैं कैलकुलेट द एक्सेलरेशन ऑफ द स्लाइड एट वन सेकेंड वन सेकेंड पे एक्सेलरेशन देखनी है एक्सेलरेशन इज़ द ग्रेडियंट ग्रेडियंट कैसे निकालते हैं हम लोग वाई टू माइनस वाई वन ओवर एक्स टू माइनस एक्स वन तो वाई टू माइनस वाई वन ओवर एक्स टू माइनस एक्स वन ठीक है अब इज नोन एज ग्रेडियंट अब वाई टू माइनस वाई वन की वैल्यू निकालते हैं वाई वन वाई टू हमारे पास ये है y2 ये पॉइंट होगा जो कि वन टू है और y1 हमारे पास होगा 120 ठीक है y2 टू माइनस बल्कि इस ग्रेडियंट इस पॉइंट का निकालना है हम लोगों ने तो y2 हमारे पास होगा 120 और y1 होगा ज़ीरो ठीक है हाइट यानी कि y1 हमारे पास होगा 120 ट्वेंटी डिवाइडेड बाय माइनस ज़ीरो डिवाइडेड बाय x2 टू माइनस एक्स वन एक्स हमारे पास ये होगा वन वन माइनस ज़ीरो इज इक्वल्स टू वन ट्वेंटी डिवाइड बाई वन इज इक्वल्स टू वन ट्वेंटी आंसर होगा हमारे पास ठीक है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इसका एक यूनिट आ जाएगा तो वन ट्वेंटी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इज वॉट द आंसर ठीक है फिर कह रहे हैं डिटरमाइन द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द स्लाइड ड्यूरिंग बिटवीन वन सेकेंड एंड टू सेकेंड्स अब डिस्टेंस कवर्ड अब डिस्टेंस कवर्ड बिटवीन वन सेकेंड एंड टू सेकेंड तो ये हमारे पास वन सेकेंड का डिस्टेंस आएगा कुछ ऐसे ठीक है ये एरिया अंडर द ग्राफ होगा और एक ये ट्राइंगल बन रहा है हमारे पास दूसरा ठीक है ये ट्राइंगल बन रहा है दूसरा अब इस ट्राइंगल के लिए हम अलग निकालेंगे और इसके लिए अलग इसके लिए निकालते हैं हाफ ऑफ हाइट इन लेंथ और इसके लिए भी निकालते हैं बल्कि हाफ नहीं लगेगा क्योंकि ये रेक्टेंगल है ये रेक्टेंगल है तो हाइट इंटू लेंथ आएगा और इसके लिए ये वाले एरिया के लिए हाई हाफ ऑफ हाइट इंटू लेंथ आ जाएगा ठीक है तो यहाँ पे हम लगाते हैं डिस्टेंस कवर्ड के लिए हाइट इंटू लेंथ हाइट इंटू लेंथ फॉर रेक्टेंगल प्लस हाफ ऑफ हाइट इंटू लेंथ ठीक है 
तो हाइट इंटू लेंथ हमारे पास कितना होगा वन सेकेंड यहाँ से लेके यहाँ तक टाइम कितना यानी कि बेस कितनी है वन सेकेंड है ठीक है और हाइट कितनी है वन ट्वेंटी ठीक तो वन ट्वेंटी हाइट है इंटू वन प्लस हाफ ऑफ हाइट इंटू लेंथ हाइट इंटू लेंथ अब हाइट uh, कितनी है हमारे पास यहाँ से लेके कर यहाँ तक की हाइट हमारे पास बनेगी यहाँ तक की हाइट हमारे पास बनेगी वन ट्वेंटी क्योंकि ये वन ट्वेंटी है ये टू फोर्टी है टू फोर्टी में से वन ट्वेंटी माइनस करें तो ये हाइट बनती है हाइट हमारे पास है कितनी वन ट्वेंटी ठीक है तो वन ट्वेंटी इंटू वन सेकेंड लेंथ हमारे पास एक सेकेंड बनेगी तो ये वन ट्वेंटी डिवाइड बाई टू सिक्सटी तो सिक्सटी प्लस वन ट्वेंटी इज टू एटी मीटर्स हमारे पास डिस्टेंस कवर आ जाएगा ठीक है देन कैन एन सजेस्ट द रिजल्ट द रिजल्टेंट फोर्स एक्टिंग ऑन द स्लाइड रिमेंस कॉन्स्टेंट ड्यूरिंग द टेस्ट यानी ये पूरे टेस्ट में ये पूरा टेस्ट हो रहा है ठीक है ये टेस्ट का ग्राफ है अब वो कह रहे हैं कि द रिजल्टेंट फोर्स एक्टिंग ऑन द स्लाइड रिमेंस कॉन्स्टेंट ड्यूरिंग द टेस्ट सजेस्ट वाई द एक्सेलरेशन ऑफ द स्लाइड इज नॉट कॉन्स्टेंट देखें यहाँ तक तो कॉन्स्टेंट है कुछ इस पॉइंट तक तो कांस्टेंट है किस पॉइंट तक तकरीबन टू सेकंड्स तक तकरीबन टू सेकंड्स तक ये कांस्टेंट है लेकिन टू सेकंड्स के बाद जाके ये कांस्टेंट नहीं रहता तो एक्सेलरेशन इंक्रीज क्यों कर गया पहले से ज़्यादा तो स्लेड जब चल रहा है तो इसका अंदर से जो फ्यूल जल के निकल रहा है तो वो फ्यूल ऑब्वियसली स्लेड के अंदर था कहीं अब ये फ्यूल कम होता जा रहा है तो अब फोर्स कम चाहिए ठीक है तो मास कम हो रहा है ना यानी इसका तो मास इज डिक्रीजिंग मास डिक्रीज कर रहा है और द फ्यूल इज बर्न आउट ठीक है जिसकी वजह से एक्सेलरेशन ज्यादा हो रहा है क्योंकि एफ इज एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्सेलरेशन uh, जितनी ज़्यादा फोर्स होगी एक्सेलरेशन उतना ज़्यादा होगा लेकिन फोर्स एक्सेलरेशन इज़ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास होता है अगर मास कम हो जाएगा तो एक्सेलरेशन ज़्यादा होगी ठीक है फोर्स तो कांस्टेंट है लेकिन मास कम होता जा रहा है जिसकी वजह से एक्सेलरेशन चेंज होगी ठीक है फिर क्वेश्चन नंबर सिक्स में कह रहे हैं कॉमेट ट्रेवलिंग इन स्पेस एंटर्स द एटमोसफेयर एट ऑफ अ प्लानट किसी प्लानट के एटमोसफेयर में एक कॉमेट एंटर हुआ ठीक है और दिस इट्स इस फिगर वन पॉइंट वन इज द स्पीड टाइम ग्राफ फॉर द कॉमेट फ्रॉम टीज गुस टू टाइम टीज गुस टू जीरो सेकेंड्स ठीक है अभी कॉमेट एंटर हुआ है कह रहे हैं ड्यूरिंग अच्छा देखें इसमें इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक इसके ग्राफ में कोई चेंजिंग नहीं आई ये हमारे पास फोर है ये हमारे पास एट है तो ऑब्वियसली ये हमारे पास सिक्स होगा ठीक है तो सिक्स uh, सेकेंड पे जाके इसकी ग्राफ uh, में वेलोसिटी कम होना शुरू हो गई स्पीड कम होना शुरू हो गई यहाँ तक स्पीड कम हुई किस पॉइंट तक स्पीड कम हुई इस पॉइंट तक स्पीड कम हुई ठीक है तो अब हम देखते हैं क्या क्या रहे हैं ये क्वेश्चन में कह रहे हैं ड्यूरिंग द पीरियड टी जो सो जीरो टू टी जो सो सिक्स सेकेंड्स बोथ द स्पीड ऑफ द कॉमेंट एंड वेलासिटी ऑफ द कॉमेंट Uh, remains constant. State what what is uh, what this suggests about the motion of the comet. इसका मतलब ये है कि ना तो डायरेक्शन चेंज हो रही है और ना ही स्पीड चेंज हो रही है तो वेलासिटी और स्पीड रिमेंस कॉन्स्टेंट कह रहे हैं वेलासिटी ऑफ द कॉमेंट रिमेंस कॉन्स्टेंट स्पीड ऑफ द कॉमेंट एंड वेलासिटी ऑफ द कॉमेंट दोनों ही क्या हो रही हैं कॉन्स्टेंट हैं तो इसका मतलब है नो स्पीड और डायरेक्शन इज चेंजिंग वट डज इट मीन्स इट इज मूविंग इन ए स्ट्रेट लाइन आप ये भी लिख सकते हैं इट इज मूविंग इन ए स्ट्रेट लाइन तभी तो वेलासिटी भी चेंज नहीं हो रही कॉन्स्टेंट है और स्पीड भी चेंज नहीं हो रही कॉन्स्टेंट है फिर कह रहे हैं डिटरमाइन द डिस्टेंस ट्रेवल ड्यूरिंग द पीरियड टी जो सो जीरो सेकेंड्स टू टी जो सो सिक्स सेकेंड्स जीरो सेकेंड से लेके सिक्स सेकेंड्स तक हमने डिस्टेंस ट्रेवल बताना ठीक है जीरो से सिक्स सेकेंड्स तक का ट्रा डिस्टेंस ट्रैवल ये होगा ये सिक्स सेकेंड्स बन रहा है तो एरिया एंड द ग्राफ निकालेंगे अच्छा यहाँ पर हमारे पास थर्टी सिक्स थाउजेंड बन रहा है ठीक है क्योंकि थर्टी यहाँ पे तो फोर्टी यहाँ पे दस बीच में हैं तो हर एक जो है वो टेन थाउजेंड के बराबर होगा 
ठीक है थर्टी थाउजेंड थर्टी वन थाउजेंड थर्टी टू थर्टी थ्री थर्टी फोर थर्टी फाइव थर्टी सिक्स थर्टी सेवन थर्टी एट थर्टी नाइन फोर्टी थाउजेंड ठीक है ना डिस्टेंस ट्रेवल्ड तो हम लोग डिस्टेंस कवर्ड विद रिस्पेक्ट टू टाइम लेते हैं सॉरी uh, uh, हम लोग लेंगे एरिया अंडर द ग्राफ तो एरिया अंडर द ग्राफ जब हम लेंगे एरिया अंडर द ग्राफ में हमारे पास हाइट इंटू लेंथ आ जाएगा क्यों क्योंकि ये क्या है ये एक रेक्टेंगल है तो हाइट है हमारे पास थ्री सिक्स डबल ट्रिपल ज़ीरो मल्टीप्लाई बाय टाइम सिक्स सेकेंड्स है यानी हाइट इंटू लेंथ ठीक है तो हाइट हमारे पास इतनी है इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा जो कि सिंपली आंसर बनेगा टू टू डबल ज़ीरो डबल ज़ीरो टू टू मीटर्स कैलकुलेट कर लीजिएगा इसे ठीक है ये सिंपली आपस में कैलकुलेट हो जाएंगे ठीक है ओके दैन ये हम हमें कह रहे हैं कि एक्सप्लेन व्हाट द ग्राफ शोज अबाउट द मोशन ऑफ द कॉमेट ड्यूरिंग द पीरियड टीज को सो सिक्स सेकेंड्स टू टाइम टेन सेकेंड्स एक्सप्लेन वॉट द ग्राफ शोज द मोशन ऑफ द कॉमेट ड्यूरिंग द पीरियड सिक्स सेकेंड्स टू टेन सेकेंड्स अगर हम और से देखें तो सिक्स सेकेंड्स के बाद और टेन सेकेंड्स के दरमियान में ये है टेन सेकेंड्स ठीक है एट और ट्वेल्व के बीच में टेन आएगा यहाँ पे तो इन दोनों के दरमियान में ऑब्वियसली द एक्सेलरेशन इज नॉट कॉन्स्टेंट एंड द स्पीड इज़ डिक्रीजिंग ठीक है तो हम क्या कहेंगे स्पीड इज डिक्रीजिंग बट नॉन यूनिफॉर्मली ठीक है सो डिसलरेशन या नेगेटिव एक्सेलरेशन बट डिसलरेशन बट नॉन यूनिफॉर्म यूनिफॉर्म डिसलरेशन नहीं है ठीक है क्लियर नॉन यूनिफॉर्म डिसलरेशन है फिर सी में कह रहे हैं डिटरमाइन द एक्सेलरेशन ऑफ द कॉमेट एट टी जीगस टू इलेवन सेकेंड्स ठीक है डिटरमाइन द एक्सेलरेशन ऑफ द कॉमेंट एट इलेवन सेकेंड्स इलेवन सेकेंड पे क्या होगा ये हमारे पास इलेवन सेकेंड है यहाँ से लेके यहाँ तक देखें ग्राफ कॉन्सटेंट है ठीक है यहाँ पर आके ग्राफ कॉन्सटेंट हो गया और कहाँ तक है ये हमारे पास टेन है तो यहाँ से लेके यहाँ तक हमने क्या निकालना है इन्होंने क्या मांगा है हमसे एक्सेलरेशन ठीक है एक्सेलरेशन मांगा तो एक्सेलरेशन क्या शो करता है हमें स्पीड टाइम ग्राफ का एक्सेलरेशन होता है उसका ग्रेडियंट तो ग्रेडियंट यहाँ पे कैसे निकालेंगे वाई टू माइनस वाई वन ओवर एक्स टू माइनस एक्स वन ठीक है एलेवेंथ सेकेंड पे हमने क्या मालूम करना है ग्रेडियंट ठीक है तो ग्रेडियंट के लिए हम लोग कोई भी जैसे हम पहले यूज़ कर चुके हैं वैसे ही दोबारा यूज़ कर लेंगे ठीक है एक्सेलरेशन निकालने के लिए हम लोग ग्रेडियंट निकालते हैं वाई टू माइनस वाई वन ओवर एक्स टू माइनस एक्स वन ठीक है अब ग्रेडियंट यहाँ से लेके कर यहाँ तक का कांस्टेंट है और करें अगर हम ठीक है आ, ये एलेवेंथ सेकेंड यहाँ कहीं बीच में आएगा ठीक है यहाँ कहीं बीच में ए, ग्रेडियंट uh, आएगा हमारे पास ठीक है यहाँ कहीं बीच में एलेवेंथ सेकेंड आएगा ठीक है तो यहाँ से लेके कर यहाँ तक इन दो पॉइंट्स के दरमियान में क्या कांस्टेंट है ग्रेडियंट कांस्टेंट है तो हम लोग ये टेंथ सेकेंड लेते हैं ये ट्वेल्थ सेकेंड लेते हैं ठीक है तो ये हो जाएगा वाई वन और ये हो जाएगा वाई टू ठीक है एक्स और एक्स ठीक है x2 टू एंड वाई टू अब एक्स टू माइनस वाई टू माइनस वाई वन और एक्स टू माइनस एक्स वन वाई टू हमारे पास बन रहा है कुछ ये बारह और वाई uh, वन हमारे पास बन रहा है कुछ ये उन्नीस ठीक है और वाई वन वाई टू वाई वन एक्स टू और एक्स वन हमारे पास ट्वेल्व एंड टेन बन रहा है ठीक है 
तो हम यहाँ पे लिखते हैं वाई टू माइनस वाई वन कितना है हमारे पास वाई टू है हमारे पास बारह हज़ार ट्वेल्व वन ट्वेंटी थाउजेंड ट्वेल्व थाउजेंड ठीक है माइनस एक्स वन एक्स वन कितना है हमारे पास तकरीब वाई वन कितना है हमारे पास नाइनटीन थाउजेंड ठीक है नाइनटीन थाउजेंड आ जाएगा डिवाइडेड बाय ट्वेल्व माइनस टेन आ जाएगा ठीक है ट्वेल्व माइनस टेन टू सेकेंड्स होता है ट्वेल्व नाइनटीन माइनस ट्वेल्व तो इन सब को ऐड करें सब करके डिवाइड करेंगे तो हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा सिक्स थाउजेंड मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लेकिन नेगेटिव में होगा अच्छा ये नाइनटीन यहाँ पर आएगा और ट्वेल्व यहाँ पर आएगा ठीक है तो ये हमारे पास माइनस में आएगा क्योंकि डिसलेशन है माइनस का आंसर आ जाएगा हमारे पास सिक्स मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ठीक है एक्सेलरेशन का यूनिट लिखना बहुत ज़रूरी है ठीक है अब सजेस्ट व्हाट हैपेंस टू द कॉमेट एट टी जीरोज टू ट्वेल्व सेकेंड्स ट्वेल्व सेकेंड्स पे क्या हुआ यानी यहाँ पर क्या हुआ ये बन रहा है ट्वेल्व सेकेंड ट्वेल्व सेकेंड पे क्या हुआ अब गौर से देखें ये है ट्वेल्थ सेकेंड ट्वेल्थ सेकेंड पर एकदम वलॉसटी ज़ीरो हो रही है वलॉसटी ज़ीरो हो गई जैसे ही यहाँ पहुँचा यहाँ पर जैसे ही पहुँचा वेलोसिटी ज़ीरो हो गई एकदम ठीक है विद नो टाइम तो इसका मतलब ये टकरा गया ज़मीन के साथ तो इट स्ट्राइक्स विद या हिट इट हिट्स या हिट्स द डायरेक्ट लिख दें हिट द सरफेस ऑफ प्लैनेट ठीक देन हमारे पास क्वेश्चन नंबर सेवन में कह रहे हैं प्लास्टिक बैग इज ड्रॉप फ्रॉम बालकनी ऑफ अ टॉल बिल्डिंग एंड फॉल्स टूवर्ड्स द ग्राउंड इज इन अ स्ट्रेट लाइन फिगर वन पॉइंट वन इज द स्पीड टाइम ग्राफ स्पीड टाइम ग्राफ है हमारे पास कह रहे हैं स्टेट एंड एक्सप्लेन इन टर्म्स ऑफ फोर्सेस व्हाट इज हैपनिंग टू द स्पीड ऑफ द बॉल बिटवीन टाइम टी इज टू टू सेकेंड्स एंड टाइम टी इज टू थ्री सेकेंड्स टू और थ्री सेकेंड्स के दरमियान में इन टर्म्स ऑफ फोर्सेस बताना है हमने कि क्या हो रहा है टू द स्पीड स्पीड के साथ क्या हो रहा है किन दो पॉइंट्स के दरमियान में टू सेकेंड्स एंड थ्री सेकेंड्स तो हमारे पास टू सेकेंड्स और थ्री सेकेंड्स ये है तो टू सेकेंड्स और थ्री सेकेंड्स के दरमियान में इट इज़ मूविंग विद कॉन्स्टेंट स्पीड ठीक है फोर्सेज के टर्म्स में बताना है तो हम ये कहते हैं द वेट टर्मिनल वालासटी आ गई ना यहाँ पे द वेट of the bag equals to the air resistance weight एक force है air resistance भी एक force है ठीक है अब forces का जिक्र आ गया अभी इसमें दोनों बराबर हो गई so the bag is moving with टर्मिनल वेलोसिटी ये एक ख़ास वेलोसिटी से कॉन्स्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है देन क्वेश्चन नंबर इसके बी में कह रहा हूँ फिगर वन पॉइंट वन मार्क अ पॉइंट ऑन द लाइन वेयर एक्सेलरेशन ऑफ द बॉल इज नॉट कॉन्स्टेंट जिसमें कॉन्स्टेंट नहीं है तो बच्चे यहाँ तक तो ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन है इसके बाद स्ट्रेट लाइन नहीं है अगर आप गौर से देखें तो ये स्ट्रेट लाइन नहीं है मुड़ रहा तो इस पॉइंट इस पॉइंट इस पॉइंट इस पॉइंट इस पॉइंट के दरमियान में कहीं भी आप लगा दें ए बी सी डी ई एफ कहीं भी लगा दें जहाँ पे स्ट्रेट लाइन नहीं है कर वा रहा तो किसी भी पॉइंट पे आप लगा देंगे ये पॉइंट्स क्या कहलाएंगे कि यहाँ पे कांस्टेंट वेलोसिटी नहीं है यूनिफॉर्म वेलोसिटी नहीं है ठीक है फिर कह रहे हैं कैलकुलेट द एक्सेलरेशन ऑफ द बॉल बिटवीन टी जीरो एंड टी जीरो T इज जीरो टू पॉइंट फाइव तो ये हमारे पास टू पॉइंट फाइव बन रहा है क्योंकि ये थ्री बनेगा ये टू से लेकर फोर तक दस में डिवाइड हो रहे हैं तो दस जो है वो दो में डिवाइड यानी दस बॉक्सेस दो में डिवाइड हो रहे हैं ठीक है तो हर बॉक्स जो है वो किसके बराबर है दो के बराबर है अब यहाँ पर हमारे पास ये हो जाएगा थ्री तो इसका जो हाफ होगा वो हो जाएगा टू ठीक है तो 2.5 और इसके दरमियान में हम देखेंगे ये बोल क्या रहे हैं 
you can calculate the acceleration of the ball between t is equal to 0 and 2.5 acceleration speed time graph ka gradient hota to yahan se yahan tak ka gradient humne nikalna hai gradient kaise nikalenge y2 minus y1 over x2 minus x1 theek hai to y2 minus y1 nikalte hain y2 minus y1 over x2 minus x1 is equals to gradient which is equals to acceleration theek hai y2 hamare paas ban raha hai 0.2.5 ठीक है 2.5 माइनस जीरो और ये बन रहा है जीरो पॉइंट टू फाइव माइनस जीरो और से देखें जीरो पॉइंट टू फाइव यहाँ बन रहा है फाइव यहाँ बन रहा है पॉइंट फाइव और वन यहाँ बन रहा है वन का यहाँ से लेके यहाँ तक का हाफ ये होगा जीरो पॉइंट फाइव और इसका हाफ ये है तो ये जीरो पॉइंट टू फाइव होगा ठीक है तो जीरो पॉइंट टू फाइव सेकेंड्स तक हमने जाना है तो दोनों का x और x1 जो है वो ज़ीरो है और y1 वन ज़ीरो है ठीक है तो 2.5 डिवाइडेड बाय 0.25 करेंगे अगर हम तो हमारे पास जो आंसर आ जाता है वो आता 9.6 ठीक है एक्सेलरेशन इज़ 9.6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर 